ఎట్లా <laughs> యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సోదరులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు అందరికి కూడా రాఖీ పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలనా జరిగేటువంటి ఇన్సిడెంట్ లో ఏంటంటే ప్రతి దగ్గరలో కూడా అంటే ఇవాళ కొత్తగా మనం వీటి డ్రగ్స్ గురించి మాట్లాడుకోవట్లేదు ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వీటి గురించి ఎవ్రీ టైమ్ మనము డ్రగ్స్ కి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ పట్ల ఎప్పటికప్పుడు మాట్లాడుకుంటున్నాం యథావిధిగా అంటే ఇన్సిడెంట్ జరగగానే మాట్లాడుకుంటున్నాం తప్ప దాని వల్ల ఎలాంటి ప్రతిఫలం అనేది మనకి కనిపించట్లేదు అనేది బాధాకరమైనటువంటి విషయం సో ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నట్టే అసలు సప్లైర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాడు ఆ సప్లైర్ ఎవరు అతన్ని ఎందుకు కట్టడి చేయలేకపోతున్నాం అనేది పెద్ద ప్రాథమిక ప్రశ్న అంటే ఇవాళ మన దగ్గర హై టెక్నాలజీలో ఉన్నటువంటి డిపార్ట్మెంట్ పనిచేస్తుంది బట్ దొంగ మాత్రం దొరకట్లేదు అంటే దొంగకే తాళం చేతులు ఇచ్చి మనం పని చేపిస్తున్నాం అని అనుమాన పడాల్సినటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి సో ఈ దాంట్లో ఇవాళ అరెస్ట్ అయ్యింది అని ఇన్నటువంటి పదాలలో మళ్ళీ అదే సెలబ్రిటీసే ఉన్నారు దీనికన్నా ముందు మాట్లాడుకున్నది కూడా ఒక సెలబ్రిటీ ఆయన ఒక సినిమా తీసి ఆ సినిమాకి ఆయన ఎంటరు లాస్ అయిపోతే ఆ డ్రగ్స్ తీసుకొచ్చి ఆ డ్రగ్స్ ద్వారా ఆయన బిజినెస్ అంటే పోయిన లాస్ ని రికవర్ చేసుకునే పనిలో ఉన్నాడు ఇవాళ ఒక ఎస్ఐని ఆ గ్రూప్ లో ఇంటెలిజెన్స్ దాన్ని పెట్టి అంటే టాస్క్ ఫోర్స్ లో పనిచేసే ఒక ఎస్ఐ ఆయన ఇంట్లో డ్రగ్స్ దొరికితే అంటే వ్యవస్థలు అంటే దొంగ దొమ్మటి దొంగ చేతికి మనం తాళం చేయించామని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక ఎస్ఐ ఇంట్లో డ్రగ్స్ దొరికినాయి అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఒక వ్యవస్థ పట్ల గౌరవం లేనటువంటి వ్యక్తిని ఆ వ్యవస్థలో పనిచేస్తున్నప్పుడు మనము రిజల్ట్ ఏ విధంగా తీసుకోగలుగుతాం కాబట్టి మనం ఇలాంటి దాంట్లో పనిచేసేటప్పుడు తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తులని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మనము పరిశీలించి నిఘా అన్నది చాలా ప్రాపర్ గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది రెండవ విషయం ఏంటంటే పదే పదే సినీ ఫీల్డ్ కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఎందుకు దొరుకుతున్నారు వాళ్ళు ఎందుకు ఉంటున్నారు దీనికి ముఖ్య పాత్ర ఎవరు పోషిస్తున్నారు అన్న దానికి మన దగ్గర లింకులు ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిని ట్రేస్ చేసి బయట పెట్టే ధైర్యం చేయలేకపోతున్నారు అది సార్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా పొలిటికల్ ప్రెజర్ అయి ఉండొచ్చు ఇంకే ఇష్యూస్ అయినా అయి ఉండొచ్చు కొంత అగౌరవానికి గురవుతామని అనుకుంటూ వాటి ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు కానీ అల్టిమేట్ గా డబ్బు తర్వాత మత్తు దాసోహం వీటన్నిటికీ ఈ ఎక్కడ చూసినా ఒక క్రైమ్ జరిగినా దానికి మూలము డ్రగ్గే ఉంటుంది మద్యమే ఉంటుంది గంజాయే ఉంటుంది సో కొన్ని ఇండ్లలో ఉన్న గంజాయి పండిస్తున్నటువంటి గురించి మన బొరసలిపురంలో ఒక ఇంట్లో అతను గంజాయి పండిస్తున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం చూసినాం చుట్టుపక్కల వాళ్ళు చూసి ఇదేంటి ఏదో స్మెల్ వస్తుందని అప్పుడు వాళ్ళు గమనించి కంప్లైంట్ చేస్తే అప్పుడు దొరికినటువంటి పరిస్థితి అంటే ప్రతి దానికి హైదరాబాద్ అన్నది సెంట్రిక్ అంటే ఒక గ్లోబల్ సొసైటీలో హైదరాబాద్ ఒక మంచి పేరు వస్తుందని చెప్తూనే మరోవైపు నుంచి వీటిని మనం కంట్రోల్ చేసుకోకపోవడం వల్ల హైదరాబాద్ సిటీకి ఉన్నటువంటి పేరు కూడా దెబ్బ తినే పరిస్థితి కూడా మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇవాళ టాస్క్ ఫోర్స్ లో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులైనా కూడా తర్వాత ఈ డ్రగ్ కి సంబంధించినటువంటి దొరికినటువంటి మూలాలు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అసలు వ్యక్తి ఎవరని మనము దొంక కదిలి ఏమన్నా తీగ ముట్టుకుంటే దొంక కదిలినట్టుగా ఎవ్రీథింగ్ అంతా దొరుకుతుంది కానీ వ్యవస్థలో పనిచేసేటువంటి దాంట్లో ట్రాన్స్పరెంట్ లేదన్నది మనకి పలు సందర్భాలలో మాట్లాడుతూ డ్రగ్స్ కానివ్వండి పేకాట కానివ్వండి అనార్గనైజ్డ్ లిక్కర్ కానివ్వండి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొనసాగించలేమంటని చెప్పి స్పష్టం చేశారు దాని గురించి ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు అయినా కానీ కట్టడి ఎందుకు జరగడం లేదు మొన్న పూణేలో ఒక ఐదుగురు హైదరాబాద్ వాళ్ళు అరెస్ట్ అయ్యారు అంతకంటే ముందు కేపీ చౌదరి వ్యవహారం మళ్ళీ ఎస్ఐ వ్యవహారం తాజాగా వెంకట్ సినీ ఫైనాన్సర్ వ్యవహారం రోజుకొక్క రకంగా రోజుకొక్క చోట రోజుకొక్క రూపం లోపల డ్రగ్స్ అనేటటువంటి దొరుకుతూనే ఉన్నాయి ఒక అలజడి అనేది కొనసాగుతూనే ఉంది ప్రభుత్వం ఎప్పుడు మేల్కొంటుంది సో అందుకే అందుకే అంటున్నా ప్రభుత్వానికి దీనిని ఒక అంటే మనము చాలా క్షుణ్ణంగా గమనించినట్లయితే మన దగ్గర లిక్కరు మద్యము తర్వాత ఈ డ్రగ్ వీటంతా కూడా మనకి ఆదాయ వనరుగా కనబడుతుంది ఈ ఆదాయ వనరుగా మనం చూడడంతోనే ఇది చూడ చూడనట్టుగా కనిపిస్తుందని నాకు అర్థమవుతున్నటువంటి విషయం దీనికి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇస్తా ఒక ఊరిలో మీరు ఈ మధ్యకాలంలో నేను కొత్త స్టడీ చేస్తే ఒక ఊరికి మినిమం ఆరు నుంచి ఏడు బెల్ట్ షాపులు ఉన్నాయి ఒక ఊరికి అంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఎన్ని ఉన్నాయి పన్నెండు వేల పైగ గ్రామాలు మన దగ్గర ఉన్నాయి సో ఆ పన్నెండు వేల గ్రామాల కానీ పన్నెండు వేలు ఇంటూ మీరు ఏడు నుంచి ఎనిమిది బెల్ట్ షాపులు క్యాల్కులేట్ చేయండి ఒక్క షాపు నుంచి ఒక నెలకి ఆదాయం మినిమం పదిహేను లక్షల రూపాయల ఆదాయం 
సంవత్సరానికి కోటి ఎనభై లక్షల రూపాయలు ఒక్క ఊరి నుంచి ఈ బెల్ట్ షాపుల ద్వారా ఆదాయం వస్తుంది ఒక ఊరి నుంచి సంవత్సరానికి కోటి ఎనభై వేల రూపాయలు కోటి ఎనభై లక్షల రూపాయలు ఆదాయం వస్తుంది అని అంటే ఆదాయము ఎంత అధిగా లిక్కర్ నుంచి వస్తుందో మనం క్యాల్కులేట్ చేసుకొని చెప్పొచ్చు సో అంటే ఇవాళ అందుకన్నా బిఫోర్ తెలంగాణ ఆఫ్టర్ తెలంగాణ కంపేర్ చేసుకుంటే లిక్కర్ ద్వారా వచ్చే లిక్కర్ సేల్ అన్నది ఒక కొన్ని వందల రెట్లు పెరిగింది వందల రెట్లు పెరిగింది ఆనాడు తొమ్మిది వేల అమ్మకాలు ఉంటే ఇవాళ నలభై వేల అమ్మకాలకు పెరిగింది నలభై వేల నలభై వేల అంటే అర్థం చేసుకోండి నేను చెప్పే వర్డ్ ఎంత ఎక్కడ అసలు ఎక్కడ కూడా అది లేనే లేదు తొమ్మిది వేల కోట్లు ఎక్కడ నలభై వేల కోట్లు ఎక్కడ వచ్చేటువంటి లిక్కర్ మీద వచ్చేటువంటి సేల్ ద్వారా వచ్చే ఆదాయం కాబట్టి మనము ఇది ఆదాయంగా చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇదంతా జరుగుతుంది కానీ దీని ద్వారా జరిగేటువంటి నష్టాన్ని ప్రభుత్వాలు ఎందుకు ప్రాథమిక అంచనా వేయలేకపోతున్నాయి ఒక క్రైమ్ కి ఇదే కారణం అవుతుంది ఒక హెల్త్ కి ఇదే కారణం అవుతుంది వాళ్ళ యొక్క వెల్త్ కి ఇదే కారణం అవుతుంది వీటన్నింటినీ గనక మనము అంటే ఇది ఒక్కటి కట్టడి చేస్తే వీటన్నింటినీ మనము ప్రభుత్వం ద్వారా ఇచ్చేటువంటి ఖర్చు తగ్గిపోతుంది ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ప్రభుత్వాలు అంటే తాయిలు అలివాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఒక ప్రాపర్ సిస్టమ్ లో మనం మూవ్ అవ్వగలుగుతాం ఒక ఆరోగ్యమైనటువంటి వెల్త్ అయినటువంటి స్టేట్ గా ఉండగలుగుతాం బట్ మరి ఈ రకమైనటువంటి అనాలసిస్ ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పే టీం అక్కడ లేక లేకపోవడం వల్ల ఇది జరుగుతుందా లేదు అని అంటే ఈ పోతే పోయితే పోయేటోడు పోతాడు ఉండేటోడు ఉంటట్టు అని అనుకుంటున్నారా వీటన్నింటికి ఏమంటారు నాలాంటి అని పిలిస్తే చెప్తారు సార్ అది కాదు గిరి సంగతి గిట్లా ఉంది గిరి సిచ్యువేషన్ మరి మీకు సరి అయినటువంటి సూచనలు ఇస్తున్నారా లేదో నాకు తెలియదు ఒక రాష్ట్రంలో తిరిగి ఒక మాలమూర ప్రాంతంలో ఒక బిడ్డగా నా దగ్గర ఉన్నటువంటి కంప్లీట్ ఎవిడెన్స్ అథారిటీ అథెంటికల్ డేటాతో నేను మీ ముందు పెడుతున్నాను ఈ ప్రభుత్వం మంచి దిశగా వెళ్ళాలి అనుకుంటే మార్పు చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇది ఒక వనర్ గా చూస్తున్నారు కానీ దీని పేరు మీద ఇంతలా మీరు ఇంకా ఇంకా వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టేటువంటి పరిస్థితికి దిగజారుతుంది రాష్ట్రము కాబట్టి వచ్చిన తెలంగాణలో మనం ఆరోగ్యమైనటువంటి వెల్దీగా ఉన్నటువంటి దేశాలకు తలమాయకంగా నిలబడాలన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఉండాలనుకుంటే డెఫినెట్ గా మార్పు చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్పదలుచుకున్నాను ఎందుకంటే ఎవరైనా కూడా ఎస్ మళ్ళీ వస్తాను చంద్రవర్ధన్ గారు అంటే రీసెంట్లీ ఒక ఎస్ఐ ని రాయదుర్గ మున్సిపల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఎస్ఐ రాజేందర్ ను నార్కోటిక్స్ బ్యూరో వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సిజ్ చేసినటువంటి డ్రగ్స్ ఆయన ఇంట్లో డిపాజిట్ చేసుకున్నారు ఎన్డిపిఎస్ యాక్ట్ ప్రకారంగా దానికి సపరేట్ ల్యాబొరేటరీస్ ఉంటాయి ఆ డ్రగ్స్ ప్రిజర్వ్ చేసేటందుకు ఒక సపరేట్ మెకానిజం ఉంటుంది ఒక ఎస్ఐ ఇంట్లో ఎట్లా పెట్టుకోగలిగాడు అవి చూడండి చట్టాల్లో చట్టాలు మనం చర్చించాం బాగానే ఉంది కానీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ లోనే ఇంకా లోతు లోతు లోతులు మనకు కనబడుతున్నాయి లోతుపాట్లు కనబడుతున్నాయి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు చెప్పాను సపోజ్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ డ్రగ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అండ్ కన్విక్షన్ వాటి ఇష్యూ మీద వాళ్ళు సీరియస్నెస్ గా ఉంటే జీరో టాలరెన్స్ ని ప్రదర్శిస్తే ఇలాంటి ఉదంతాలు జరగవు అక్కడ ఒక ఎస్ఐ దాదాపు యాభై లక్షలు విలువ చేసే డ్రగ్స్ ని మాదక ద్రవ్యాలని అతను డ్యూరింగ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్యూరింగ్ సర్చ్ అండ్ సైజర్ లో అతని దగ్గర పెట్టుకోవటం అది ఈ వెలుగులో వచ్చింది ఇది చాలా దురదృష్టకరం ఎందుకంటే సరైన నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి అనేకమైన ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి కానీ అందుతో పాటు ఇది డ్రగ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్స్ కానీ డ్రగ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ పట్ల వాళ్ళ ఎంత తీవ్రత ఎంత సీరియస్నెస్ ది వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తున్న విషయం మనం పరిగణలో తీసుకోవాలి రెండోది పర్యవేక్షణ లోపం కూడా జరుగుతుంది ఎందువల్ల జరుగుతుంది నిర్లక్ష్యం వల్ల ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళకు వేరే యాక్టివిటీస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏదైనప్పటికీ ఇలాగ మాదక ద్రవ్యాలని వాళ్ళు ఇల్లీగల్ గా పోజిస్ పోలీస్ వాళ్లే వాళ్ళ పర్సనల్ కస్టడీలో పెట్టుకొని దాన్ని తర్వాత విక్రయించే ఆలోచనతోనే చేస్తారు ఇంకా వేరే ఆలోచన ఏమి లేదు కానీ ఇది చాలా దురదృష్టకరం పోలీసు తన సీరియస్నెస్ ని ప్రదర్శించాలి అన్ని రంగాల్లో ఇలాంటి ఇలాంటి సంఘటనలు ఈ ఒకటే వెలుగులో వచ్చేది అనేకమైన జరుగుతున్న విషయం మనం గత మనం చర్చించాం అందరు కూడా తెలుసు కానీ ఎందుకు జరుగుతుంది ఇక్కడ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వట్లేదా బడ్జెట్ కేటాయించట్లేదా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కోసం అవన్నీ కూడా చూడాలి మనం అదేది చెప్పాను ఎలాంటి పరికరాలు వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉంది సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వాళ్ళకు ఉందా లేదా టెక్నాలజీని వాళ్ళకి అందుబాటులో పెట్టారా కావాల్సిన రీతిలో వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారా లేదా ఎప్పటికప్పుడు ఆ ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఇలాంటి ఉదంతాలు జరగదు సో
జరుగుతుంది ఒకవేళ ఎఫెక్టివ్ మెషినరీ ఉంటే ప్రోటోకాల్స్ ని ఏ రకంగా థైలాండ్ లో మరి అదేవిధంగా సింగపూర్ లో కొన్ని సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ లో డ్రగ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అక్కడ చాలా చాలా వ్యూహాత్మకంగా చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు అలాంటి మాడ్యూల్స్ ని స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్ ని మన రాష్ట్రంలో మన మన శాఖ పోలీస్ శాఖ అండి లేకపోతే ఇతర ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉండాలి కానీ వాళ్ళకి వేరే పనుల్లో ఉంటాయి కాబట్టి దీని మీద ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపించట్లేదు ప్రభుత్వాలు కూడా సీరియస్ గా లేరు కావలసిన రీతిలో వాళ్ళకి అన్ని రకాల వాళ్ళు బడ్జెట్ అలాట్మెంట్ ట్రైనింగ్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానము అదేవిధంగా ఫైనాన్షియల్ అలకేషన్స్ వాళ్ళకు ఉండాలి టు ఆపరేట్ సీక్రెట్ ఫండ్ అంటారు ఆ సీక్రెట్ ఫండ్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు చిత్తశుద్ధి కూడా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది తర్వాత దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం అందించాల్సిన అవసరం ఉన్నది తర్వాత జరిగే అటువంటి కేసుల పైన ఒక కేసు అయితే ఆ జరి వచ్చేటువంటి ఇచ్చేటువంటి పనిష్మెంట్ కూడా సీరియస్ గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది మన దగ్గర చట్టాలు ఉన్నాయి కానీ ఆ చట్టాలు ప్రాపర్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయబడతలేవు అన్నది పోకొల్ల సార్ మనం మాట్లాడుకున్నాం సో ఇలా ఇన్ని ల్యాబ్స్ మధ్య మనము దాన్ని దీన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ కోరుకుంటున్నాం అంటే అర్థం ఏంటి అసలు దానికి పండించేవాడు సరఫర్ ఎవరు ఆ ఏజెంట్ ఎవరు అతన్ని మనం కట్టడి చేయగలిగితే ఇది మిగతాదంతా మనం సెటరైట్ చేసుకోవచ్చు అదే చేయలేకపోతున్నాం అంటే మన దగ్గర పండట్లేదు విదేశాల నుంచి వేరే కంట్రీస్ నుంచి మనం సప్లై తెస్తున్నాము ఆ సప్లైకి వచ్చినటువంటి ట్రాన్స్ 